నమస్కారం వెన్నెలా న్యూస్కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఊరువాడల రేపరపలాడిన ఎర్రజెండా ఘనంగా కార్మిక దినోత్సవం ఆల్ ఇండియా క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నియోజకవర్గ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నట్లు సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి మారుతి వరప్రసాద్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మేడే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి పిల్లా శ్రీనివాసరావు అధ్యక్షత వహించగా సిపిఐ నాయకులు మారుతి వరప్రసాద్ సంగ్రపాటి సైదాలు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు కార్మికులు ఆనాడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ తర్కాణాల్లో పనులు చేయించుకొని కష్టాన్ని తగిన ఫలితం ఇవ్వకుండా కార్మికులను కడగండ్ల పాలు చేస్తున్న సమయంలో కార్మిక వర్గం తెగబడిందని తెలియజేశారు ఆనాటి ముస్కర పాలన రాచరిక వ్యవస్థ దారుణంగా కార్మికులపై కాల్పులు జరిపారని ఆ సమయంలో కార్మిక అమరవీరుల రక్తంలో నుంచి వచ్చిన అరుణ పతాకం వచ్చిందని తెలియజేశారు అందువలన ఆ కార్మికుల కోసం నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉందని తెలియజేశారు అనంతరం జరిగిన పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఏఐటీయూసీ ఈ భారతదేశంలో ఏర్పడిందని కార్మికుల హక్కుల కోసం పోరాడిన ఒక ఏఐటీయూసి అన్నారు పనివారం తగ్గించేందుకోసం అహర్నిషులు శ్రమించి పోరాడిన ఘన చరిత్ర ఏఐటీయూసీది అన్నారు ఎర్రజెండా స్ఫూర్తితో నిరంతరం పోరాడుతుందని తెలియజేశారు అనంతరం కార్మికుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యూనియన్ నాయకులు హమాలీలు బస్టాండ్ చుట్టూ తిరిగి నిరసన తెలియజేసి ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కార్యాలయం వద్ద ఎర్రజెండాను ఆవిష్కరించారు కార్మికుల కష్టం కార్మికుల శ్రమ కార్మికుల రక్తంలో నుంచి వచ్చింది ఈ అరుణ పతాకం అందువల్ల ఆ కార్మికుల కోసం ఈ ఎర్రజెండా నిరంతరం పోరాడుతూనే ఉంది తన హక్కుల కోసం పోరాడుతుంది అనంతరం జరిగినటువంటి భారతదేశ కార్మిక వర్గం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మనకు మా స్వాతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఏఐటీసి ఈ భారతదేశంలో ఏర్పడింది స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో తెల్లదారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడింది అనంతరం ఈ భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కార్మిక యొక్క కార్మికుల హక్కుల కోసం పోరాడింది వేతనాల కోసం సెలవుల కోసం వేతనాల సవరణల కోసం పరిగంపుటల కుదింపు కోసం మరి పనిభారాన్ని తగ్గించడం కోసం మరి ఆడ మగ కూలీలకి తమకు సంబంధించినటువంటి వేతన వ్యత్యాసాల కోసం వీటన్నిటినీ కూడా సవరించి చట్టాలు చేసి పార్లమెంట్ లో చట్టాలు చేసి పోరాటాలు నిర్వహించినటువంటి చరిత్ర ఘన చరిత్ర ఏఐటీసుకుంది ఆ ఏఐటీసీ అయినాడు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు మరి ఘనంగా ఈ యొక్క మేడే వేడుకలు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు ఇదే ఎర్రజెండా ఏఐటీయూసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎర్రజెండా స్ఫూర్తితో కార్మిక హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరాటం చేస్తుంది మీ వెన్నంటి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ శ్రీలంక దేశంలో వరుస బాంబు పేలుళ్లతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మూడు వందల మంది బాధితులకు ఆల్ ఇండియా క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ వినుకొండ శావల్యాపురం నూజెండ్ల మండలాల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రాత్రి కోవత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ కోవత్తుల ప్రదర్శన పట్టణంలోని నర్సరావుపేట రోడ్లో గల ఎన్ఎస్పీ కాల్వ నుండి శివై స్థూపం సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా బైబిల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ పివి రత్నబాబు మాట్లాడుతూ శ్రీలంక కొలంబోలో తొమ్మిది చోట్ల ఉగ్రవాదులు వరుస బాంబు దాడులు పెళ్లులను తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ భయంకర మారణ కాండలో ప్రాణాలు కోల్పోయి వేదంలో ఉన్న కుటుంబాలకు ఓదార్పు కలగాలని ప్రార్థించారు ఇలాంటి దాడులు ఏసుక్రీస్తు పునరుద్ధరుడైన ఈ రోజు ఈస్టర్ పండుగ రోజు జరగడం ఎంతో బాధాకరంగా ఉందని తెలియజేశారు ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రతి పౌరుడు ప్రతి క్రైస్తవుడు ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలియజేశారు ప్రియమైన సోదర సోదరి మల్లారా ఈరోజు మేమంతా కొవ్వొత్తు ర్యాలీ చేస్తే కొలంబోలో అనగా మన భారతదేశం కింది భాగంలో ఉన్నటువంటి శ్రీలంక దేశంలో కొలంబోలో ఉగ్రవాదులు భయంకరంగా దాడులు చేసి మరి మూడు చర్చిలపై క్రైస్తవ చర్చిలపై ఈస్టర్ పండుగ జరుపుతుండగా వారిపై అఘాతుకులుగా వచ్చి మరి ఉన్మాదులుగా ప్రవర్తించి బాంబులు జరిపి ఎంతో మంది కిరాతకంగా చంపేశారు సుమారు మూడు వందల మంది చనిపోయారు మరి చర్చిల ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి సుమారు ఆ శ్రీలంక దేశంలో తొమ్మిది చోట్ల ఈ దాడులు జరిగాయి మరి ఎంతో మంది చనిపోయారు వారి శరీరాలు చిగ్నమైపోయాయి ఎవరి దేహం ఎవరితో అని తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టమైపోయింది మరి ఎందుకు ఇలాగా చేస్తున్నారు కేవలం క్రైస్తవులు ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు శాంతియుతులుగా ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటూ ప్రపంచం అందరూ బాగుండాలని ప్రేమతో కలిసిమెలిసి ఉండాలని అందరినీ ఎదుటి వారిని ప్రేమించాలని క్రీస్తు చెప్పిన నినాదాన్ని వారి చర్చిలో పండుగలు చేసుకుంటే ఆ పండుగలను అడ్డుకొని పండుగలకు అందరూ కూడుకుంటారని అక్కడ 
వచ్చి బాంబులు పేల్చడం అది అరాచకరం అది అరాచకం ఏ జీవరాశిలో జరగదు సాక్షాత్ మనుషుల్లో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండడం నిజంగా మేము చాలా బాధపడుతున్నాం అక్కడ శ్రీలంకలో మరి ఎంతో మందిని కోల్పోయినటువంటి కుటుంబాలను మరి నివాళులు అర్పిస్తున్నాం చనిపోయిన వారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నాం మరి ఈరోజు ప్రాముఖ్యంగా ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ మరి జాతీయ స్థాయిలో సుమారు పది రాష్ట్రాలు పదిహేను రాష్ట్రాల్లో ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ అనేది స్థాపించబడింది మరి జయశాలి శ్రీ పీటి సుందర్రావు గారి ద్వారా ఇలాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం క్రైస్తవులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి నానాటికి పెరుగుతున్నాయి కనుక వాటిని అరికట్టడానికి ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ మరి జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీ జయశాలి పీడి సుందర్రావు గారి పిలుపు మేరకు అన్ని యావత్తు అన్ని తొమ్మిది పది రాష్ట్రాల్లో ఈ ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం ఒక్కటే ఆశిస్తున్నాం ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాం మేము క్రైస్తవులు అంటే శాంతిమూర్తులు క్రైస్తవులు అంటే ఎదుటి వారి క్షేమాన్ని కోరుకునేవారు ప్రేమించేవారు అలాంటి క్రైస్తవులపై అమానుషంగా ఇలాంటి దాడులకు తెగబడటం మేమంతా చాలా బాధపడుతున్నాం బిలికొండ మండలంలోని శ్రీ శిరిడి సాయిబాబా ఇరవై ఆలయ వార్షికోత్సవ వేడుకలు మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా పిలువబడుతున్న స్వామివారిని గ్రామ ప్రజలతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ పూజారి గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఆ సిరిడి సాయిబాబా ఆలయం నిర్మించి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయంలో ఇరవై వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరుపుతున్నామని ఆలయ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని తెలియజేశారు ఇరవై సంవత్సరములు జరిగింది ఇరవై ఒక ఇరవై వార్షిక మహోత్సవం ఈరోజు జరుగుతుంది భక్తులు ఈరోజు అన్నదానం కూడా చేశారు భక్తులందరూ విరివిగా పాల్గొన్నారు జయప్రదం చేశారు కార్మికులకు ఎనిమిది గంటల పని దినాల కోసం కార్మికులందరూ దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నామని సిఐటియు నాయకులు గుంజరి యేసు అన్నారు ఈ సందర్భంగా పల్నాడు రోడ్లో గల సిపిఎం కార్యాలయంలో మేడే జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సీనియర్ నాయకులు కొండయ్య మాస్టర్ మేడే జెండాను ఆవిష్కరించగా గుంజరి యేసు మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా గుంజరి యేసు మాట్లాడుతూ లెనిన్ నాయకత్వంతో ఏదైతే నినాదాలు చేశామో అదే స్ఫూర్తితో కార్మికులందరూ ఏకం కావాలని తెలియజేశారు ఈ దేశ సంపదను కార్మికులే కాపాడుతున్నారని దేశ సంపదను అభివృద్ధి చేయాలంటే కార్మికులందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని తెలియజేశారు కార్మికులు అనేక పోరాటాలు చేసి కార్మికులు మేడే సందర్భంగా అమెరికా నగరంలోని చికాగో నగరంలో తూటాలకు బలై ఎనిమిది మంది అమరులయ్యారని ఆ తూటాలకు బలైన రక్తంతో తడిచిన చొక్క ఎర్రజెండాగా ఆనాటి నుండి కార్మికుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నామని తెలియజేశారు కార్మికులు అందరూ కూడా దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక ఉత్సవాలు జరుపుకుంటాం దాంట్లో భాగంగా మనందరం కూడా ఈరోజు ఈ యొక్క ఉత్సవాల్లో ప్రతి కార్మికులు కూడా ఏదో కార్మికులు అందరూ ఏకధాటిగా నిలబడి ఈ దేశ సంపదని కార్మికు రాజ్యం రావాలని లలిన్ నాయకత్వం ఏదే నినాదం చేశాము దాంట్లో భాగంగా మనం ఈరోజు కార్మికుల దినోత్సవం కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనం దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటాం ప్రేమైన కార్మిక సోదరులారా ఈ దేశ సంపదని కార్మికులే సృష్టించాలి కార్మికులు లేని ఈ దేశ సంపద అభివృద్ధి కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఈ కార్మికుని ఈ దేశ సంపదని అభివృద్ధి చేయాలంటే కార్మిక ఐక్యతాయుడిగా ఉండాలి మనం కానీ కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి అట్లాగనే కార్మికులు అనేక పోరాటాలు చేసి మన కార్మికులు మేడే సందర్భంగా అమెరికా అమెరికాలో చికాగో నగరంలో కార్మికులు మరి ఆ రోజు తోటానికి బలయ్యి దాదాపు ఎనిమిది మంది అమరులైనారు దాంట్లో నుంచి మన కార్మికుల జెండ ఎర్ర జెండ అని కారు తూటాలకి బలైపోయిన ఆ చొక్కాని తడిపి కార్మికుడు ఆ 
పక్కాని పైకెత్తి ఇదే మన గుర్తు కార్మికుల గుర్తని నినాదం చేసిన ఆ రోజు ఏదైతే నినాదేశారు కార్మికులు ఈ రోజు ఈ కార్మికులు మనందరం కూడా ఐక్యతగా ఉండాలి పట్టణంలోని ఉపాధ్యాయ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో మేడే వేడుకలు సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ మొక్కుబడిగా చేసుకునే కార్యక్రమం మేడే కాదని తెలియజేశారు ఈ రోజు ప్రపంచ శ్రామికుల కోసం ఎందరో త్యాగమూర్తులు చేసిన త్యాగానికి గుర్తుగా ఈ ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని తెలియజేశారు ఒకప్పుడు ఇరవై మూడు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేసే క్రమంలో ఎనిమిది గంటల పని దినాలు కల్పించాలని ఏకతాటి నినాదంతో కార్మికులు కదలారని తెలియజేశారు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇది ఏదో ఊరిక మొక్కుబడిగా చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమం కాదు ఈ స ఈ రోజున మరి ప్రపంచ శ్రామికుల కోసం ఎందరో త్యాగజనులు వాళ్ళ జీవితాలను అర్పణ చేశారు వాళ్ళ వాళ్ళకు గుర్తుగా ఈ రోజున అలాంటి గొప్ప వాళ్ళందరినీ కూడా స్మరించుకుంటూ మరి ఈ ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం చేసుకోవటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నది ఒకప్పుడు ఇరవై మూడు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు మరి పనిచేసేటువంటి పని దినాలని క్రమంగా ఎనిమిది గంటలు పని దినాలు చేయాలి అనేటువంటి దాంతో మరి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఏకతాటి మీదకి తీసుకువచ్చి మరి శ్రామికుల్ని ఎప్పుడూ కూడా దోపిడీ వర్గాలు ఎప్పుడూ దోచుకుంటూ ఉంటారు అలా దోచుకోకుండా శ్రామిక వర్గాల పక్షాన నిలబడి శ్రామికులంతా ఒకటే ప్రపంచ కార్మికులంతా ఒకటే మీరు కర్మాగారాల్లో పనిచేయనీయనీయండి మరి ఎక్కడెక్కడ పనిచేయనప్పటికీ పనిచేసే వాళ్ళంతా ఒకే శక్తిగా ఉండి మరి యాజమాన్యాల మీద పెట్టుబడిదారి వర్గాల మీద తిరుగుబాటు చేస్తూ వీరి యొక్క శ్రామిక ఫలాలు అందరికీ అందే విధంగా మరి ఉండాలని ఈ ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవాన్ని మేడే దినోత్సవం జరుపుకోవటం అనేటువంటిది ఇది ఒక పండుగగా ప్రపంచం మొత్తం చేసుకుంటూ ఉంటారు అందులో భాగంగానే మరి పీడిత శ్రామికుల పక్షాన ఉండేటువంటి ఈ యూటీఎఫ్ మరి ఉపాధ్యాయ సంఘం తరఫున మన ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో ఈ సందర్భంగా ఫ్లాగ్ అస్టేషన్ చేసుకుంటూ అందరికీ మేడే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం పట్టణంలోని వెల్లటూరు రోడ్లో గల నరగాయకుంట ఎదురుగా ఉన్న నియోజకవర్గ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ కార్యాలయ ఆవరణలో యూనియన్ నాయకులు తోటి వర్కర్లతో కలిసి జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ అధ్యక్షుడు షేక్ మున్నా మాట్లాడుతూ కార్మికులందరూ కలిసికట్టుగా ఉండి కార్మికుల హక్కులు సాధించుకోవాలని ఐకమత్యంతో ముందుకు వెళ్లాలని మేడే స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా మరి ఎంతో మంది కార్మికుల హక్కుల కోసం కార్మికుల్ని పీడిత కార్మికుల నుంచి విముక్తి కల్పించడం కోసం చాలామంది మరి కార్మికులు అసువులు పోశారు వాళ్ళందరికీ సందర్భంగా మేము వాళ్ళ జోహార్లు అర్పిస్తున్నాము వారి స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్ళ ముందుకు తీసుకెళ్తాం మరి పాశ్చాత్య దేశంలో చికాగోలో స్టార్ట్ అయిన మరి కార్మికులకి ఎనిమిది గంటల పని విధానాన్ని మరి కార్మికుల్ని ముందుకి ఆర్థిక పరంగా అభివృద్ధి చెందటానికి మరి స్టార్ట్ అయిన మేడే ఉద్యమం ఈరోజు దశలు దశలుగా మరి ముందుకు పో పోతున్న పోయినప్పటికీ మరి కార్మికులు మాత్రం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోలేకపోతున్నారు పాలకులు కార్మికుల పట్ల మరి ముందు చూపుతో వ్యవహరించాలని కార్మికుల పట్ల ఉదాసీనంగా వ్యవహరించి కార్మికుల ఆర్థిక అభివృద్ధికి పాటుపడాలని ఈ సందర్భంగా మేము ఇనుకొండ నియోజకవర్గ ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ అండ్ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మేము యూనియన్ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఎర్ర జెండా రేపరపలాడుతుందని సీనియర్ సిపిఎం నాయకులు కొండయ్య మాస్టారు అన్నారు కార్మిక దినోత్సవం మేడేను పురస్కరించుకుని స్థానిక సిపిఎం కార్యాలయంలో మేడే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి సిపిఎం డివిజన్ కార్యదర్శి హనుమంత్ రెడ్డి సీనియర్ నాయకులు కొండయ్య మాస్టారు విచ్చేసి ప్రసంగించారు ఈ సందర్భంగా కొండయ్య మాస్టారు మాట్లాడుతూ కొన్ని దేశాల్లో అధికారంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఉన్నాయని తెలియజేశారు నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఎర్ర జెండా రేపరపలాడుతుందని తెలియజేశారు ఈ దేశాల్లో నూట ముప్పై మూడవ కార్మిక దీక్ష దినాన్ని ఘనంగా జరుపుకుంటున్నామని తెలియజేశారు కార్మికులందరూ ఏకం చేసేది ఒక ఎర్ర జెండా మాత్రమేనని తెలియజేశారు దేశాల్లో కొన్ని దేశాల్లో అధికారం ఉన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కొన్ని దేశాల్లో పార్టీలు ఉన్నాయి మొత్తంగా ఈ నూట తొంభై ఎనిమిది దేశాల్లో ఎర్ర జెండా ధ్రువ ప్రాంతం నుంచి ఆ ధ్రువం నుంచి ఏ ధ్రువం వరకు ఈ రష్యా సైబీరియా ప్రాంతం నుంచి అమెరికా కాలిఫోర్నియా వరకు ఉన్నటువంటి భూగోళ మొత్తం మీద ఎర్ర జెండా ఇవాళ నూట ముప్పై మూడవ నూట ముప్పై మూడవ 
వారి మీద దీక్షా దినాన్ని ఇవాళ జరుపుకుంటాం అనేటువంటిది మీకు సవినీయంగా మనం చేస్తున్నాం ఇద్దరా కొద్దిగా వినాల్సి ఉంటుంది మీరు పదిహేడు వందల డెబ్బై ఆరు ముందు మీరు ఎక్కడో పోతారు పది మనం ఉంది అక్కడ ఎక్కడ ఉండి పది ఉండి డెబ్బై ఆరు పోతారేమని మీకు అనుకోవద్దు మన తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ తాత తా నాకు తగ్గడం అనమాట ఆనాడు ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఇవి లేవు అలాగే విదేశానికి సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం కోసం మాంసాహారులు ఐరోపా ఖండాల నుంచి అలాగే ఆసియా ఖండాలు కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఈ దేశంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు పండుతాయి కాబట్టి కొబ్బరి జాజికాయ లవంగాలు చెక్క కార్మికులందరినీ ఏకం చేసేది ఒక ఎర్ర జెండా మాత్రమేనని సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి మారుగుతి వర్ ప్రసాద్ అన్నారు కార్మికుల దినోత్సవం మేడే సందర్భంగా పట్టణంలోని పలు ప్రధాన కార్యాలయాలు దాల్మిన్స్ వద్ద జెండా ఆవిష్కరణ చేశారు ప్రపంచ కార్మికులారా ఏకం కండి అనే నినాదంతో కార్మికులందరూ ముందుకు సాగాలని మారుతి వర ప్రసాద్ తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆటో యూనియన్ మున్సిపల్ దాల్మిల్ కార్మికులు యూనియన్ తదితర యూనియన్ల వద్ద మేడే సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ ఘనంగా నిర్వహించారు అన్ని రంగాల్లోని కార్మికులు ఏకం కావాలని సిఐటియు నాయకులు గుంజరి యేసు అన్నారు న్యూజిలాండ్లో సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఎర్ర జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే కార్మిక చట్టాలు అమలు కావాలన్నారు కార్మికులు పాలితులైనప్పుడే కార్మిక వర్గం సుభిక్షంగా ఉంటుందన్నారు తయారు చేశారు మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో అనేక మద్యానికి డబ్బులకి అనేక విధాలుగా బానిసలై ఈ రోజు కార్మిక వర్గం లేని ఎక్కడ కూడా ఉత్పత్తి సాధనాలు కానీ ఏ కానీ దేశం ఎక్కడ అభివృద్ధి లేదు దాంట్లో భాగంలోనే లెనిన్ నాయకత్వంలో ఇదేదో మన రాష్ట్రంలో కాదు దేశవ్యాప్తంగా కార్మికులారా ఐక్యం కాండి ఈ దేశ సంపదని సృష్టించాలంటే కార్మికుల వల్లే ఇద్దరి అలాంటి అప్పుడు మనం అందరం కూడా ఈ సంపదని ఈరోజు భవన కార్మికులు కావచ్చు ఆటో కార్మికులు కావచ్చు అంగన్వాడీ కార్మికులు కావచ్చు ఆశా కార్మికులు ఇవన్నీ కూడా అన్ని సంస్థల కార్మికులు అందరం కూడా ఈ ఈ దేశవ్యాప్తంగా మన కార్మిక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం దాంట్లో భాగంగా మనం అందరం కూడా మనం ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి ఇదేదో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎవరు పండుగ వాళ్ళు చేసుకుంటున్నాం కాకపోతే దేశవ్యాప్త నినాదం ఒకటే మిత్రుల కార్మిక ఐక్యత ఏ ఏ ఉద్యోగస్తులు కానీ ఎక్కడైనా సరే కార్మికులు అందరూ కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ యొక్క దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే కార్మికులు రైతులు వ్యవసాయ కూలీలు అనేక పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేంద్రం నిర్వహణ చేస్తున్నాయి అందుకనే మనం ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా పోరాటం లేని కూడా ఏది సాధించుకోని పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అందుకనే రాబోయే రోజుల్లో అనేక మద్యానికి డబ్బుకి బానిసై ఇవాళ రాజకీయం కూడా ఏదైతే కోట్లు లక్షల కోట్లు కలిగించడం లేదు ఇవాళ సామాన్య మానవుడు అందుకనే మనం కార్మికులు ఎప్పుడైతే కార్మికులు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాలని నిదానంతో మనం ఈ రోజు అన్ని కార్మిక సంఘాలు ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టే ఈ మేడే సందర్భంగా పండుగలు చేసేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ ప్రతి సంఘం కూడా మేడే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే ప్రతిది కూడా కార్మికులు ఎక్కువైపోయి వారు ఇవాళ అందరం కూడా బిఏ బీకామ్ టెన్త్ రాజ్యాలు కూడా అడ్డు ఆటో కావచ్చు భవన కార్మికులు కావచ్చు అనేక ఉద్యోగాలు కోల్పోయి అందుకని అందరి ప్రైవేటు సంస్థలకి అలాగే ఇలా గవర్నమెంట్ ఆస్తులు కూడా ప్రైవేటు ప్రసం చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వాలు పూర్పున్నాయి అందుకని మన అందరం కూడా కార్మిక ఐక్యతలు కాంట్రాక్ట్ హౌసెస్ అందరూ కూడా ఏదైతే గవర్నమెంట్ పిలిపించిందో గవర్నమెంట్ ఆస్తులు కాపాడుకుంటా మనం మనం కాపాడుకుంటాలి అందుకని మన ఆస్తులు ఈ రోజు కార్మికులే తిండి ఎన్నుముక్క కాపాడి ఎక్కడైతే మన సంపత్తి అభివృద్ధి చేయాలంటే అది ఒక కార్మిక వల్ల ఇద్దరి ఈ యొక్క మేడే సందర్భం అందరికీ సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో శావల్యాపురంలో మేడే ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు మండలంలోని మతుకుమల్లి బొందిలిపాలెం శావల్యాపురం గ్రామాల్లో పలు చోట్ల కార్మిక జెండాను ఆవిష్కరించారు అనంతరం గ్రామ వీధుల్లో ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు డివిజన్ కార్యదర్శి కేవీఆర్ మోహన్ చంద్ మాట్లాడుతూ కార్మిక వర్గాలు ఐక్యంగా పోరాటానికి సిద్ధం కావడమే మేడే లక్ష్యం కావాలన్నారు పారిశ్రామికవేత్తలు పాలకులుగా మారిన నేపథ్యంలో కార్మికులు ప్రాణ త్యాగాలు చేసి సాధించుకున్న హక్కులు హరిస్తున్నారని చెప్పారు 
ప్రభుత్వ రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేయడం కాంట్రాక్టు వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం పని భారాన్ని పెంచి శ్రమ దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు పాలక వర్గాల్లో పెట్టుబడిదారులు ఉండి పరిపాలించినంత కాలం కార్మికులు శ్రమ దోపిడీకి గురవుతుందన్నారు గుంటూరు జిల్లా అండర్ నైన్టీన్ బాలికల బాల్ బ్యాడ్మింటన్ జట్టు శిక్షణ తరగతులు శేవల్యాపురం జిల్లా పరిషత్ స్కూల్ నందు ప్రారంభించారు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు పి శ్రీనివాసరావు శిక్షణ శిబిరాన్ని ప్రారంభించి క్రీడాకారులను అభినందించారు ఈ శిక్షణ శిబిరం మే ఒకటి నుండి ఐదు వరకు కొనసాగనున్నట్లు తెలిపారు ఈ పూర్ మండలంలో వెలుగు విఓఏలు సిబ్బంది యూటీఎఫ్ సిపిఐ అంగన్వాడీ పంచాయతీ ఆశా వర్కర్ల ఆధ్వర్యంలో మేడే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా యూటీఎఫ్ నాయకులు బి భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ కార్మికులు ఐక్యంగా ఉండి తమ హక్కులను కాపాడుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు కార్మికుల సమస్యలను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పరిష్కరించాలని కోరారు వెన్నెలా నిసిందరితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం